নমস্কার কলকাতা টিভিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত শুরু করছি আপনার কথা আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি অঙ্কুর প্রথমেই দেখে নেব হেডলাইন্স পঞ্চায়েত ভোটের আগে তপ্ত বঙ্গ রাজনীতি কাঁথির সভা থেকে শুভেন্দুকে নিশানা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়মন্ড হারবারে পাল্টা চ্যালেঞ্জ শুভেন্দুর অভিষেকের সভার আগে বিস্ফোরণের ঘটনা ভূপতি নগরে বিস্ফোরণে উড়ল তৃণমূল নেতার বাড়ি নিহত এক তৃণমূল নেতা সহ তিন সংসদে শীতকালীন অধিবেশনের কৌশল নির্ধারণে বৈঠকে কংগ্রেস নেতৃত্ব রাহুল ভারত জোরে তিনি এবার থাকবেন না সংসদে দায়িত্ব বর্তাবে অন্যদের ওপর ভারত জোড়ো যাত্রায় পথ চলার ফাঁকে জনসংযোগে রাহুল গান্ধী কথা বলেন কৃষক সমবায় বন্ধুদের সঙ্গে রাহুলকে পেয়ে খুশি সাধারণ মানুষ ভারত জোড়ো যাত্রায় অংশ নেওয়ায় সাসপেন্ড প্রাথমিক স্কুলের উপজাতি শিক্ষক চব্বিশে নভেম্বর তিনি যোগদান যাত্রায় পরদিনই সাসপেন্ড করে মধ্যপ্রদেশ সরকার ভারত জোড়ো যাত্রার সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গের সাগর থেকে পাহাড় আঠাশে ডিসেম্বর পদযাত্রার সূচনা সিদ্ধান্ত প্রদেশ কংগ্রেসের বোম্বাই ফার্নবিসের পর শিবরাজ ভোটমুখী রাজ্যে বিজেপির মুখে ইউনিফর্ম সিভিল কোড কংগ্রেসের দাবি সবই নির্বাচনী চমক কংগ্রেসের সংসদীয় দলের নীতি নির্ধারক কমিটির বৈঠক ডাক পেলেন না দিগ্বিজয় সিং পি চিদাম্বারম রাজ্যসভার বিরোধী দলের নেতার পদে মল্লিকার্জুনে গোটা দুনিয়ায় করোনা অতিমারির সময় ধর্মীয় বিদ্বেষ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল ভারতে মার্কিন সমীক্ষা সংস্থা পিউ রিসার্চ সেন্টার মোট একশো আটানব্বইটি রাষ্ট্রের মধ্যে সামাজিক স্তরে সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের কোন কোন বিষয় প্রভাবিত করেছিল তা নিয়ে সমীক্ষা চালায় বৃহস্পতিবার ওই সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তারা অতিমারের প্রাদুর্ভাবের গোড়ায় করোনা ভাইরাসের উৎস থেকে সংক্রমণ চিকিৎসা এমনকি রোগাক্রান্তের সৎকার সব নিয়ে চরম বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল সমাজে কম বেশি পৃথিবীর সব দেশই এমন সামাজিক অস্থিরতার শিকার হয়েছিল আমেরিকার বিশিষ্ট সমীক্ষা সংস্থা পিউ রিসার্চ সেন্টার পৃথিবীর একশো আটানব্বইটি দেশের অতিমারিকালের সামাজিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে সমীক্ষা চালায় সেই রিপোর্টে অন্যতম বিষয় হিসেবে ধর্মীয় সংস্কার কিভাবে সমাজকে প্রভাবিত করেছিল উল্লেখ করা হয়েছে সমীক্ষায় দাবি অনুসারে ভারতে অতিমারের মধ্যে ধর্মীয় বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়েছিল দু হাজার কুড়ি সালে সংক্রমণ বৃদ্ধির দায়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিশানা করা হয় করোনা সংক্রমণের শুরুর দিকে দিল্লিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠীর জমায়েতকে চিহ্নিত করা হয় সেই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় করোনা জিহাদ নামে চড়াশুরায় মুসলমান বিদ্বেষ প্রচার করা হয় বলা হয় ওই জমায়েত থেকে দেশে করোনা সংক্রমণ বাড়তে শুরু করেছে ঘটনাচক্রে মুসলমানদের ওই জমায়েতে কয়েকজন বিদেশি নাগরিকও ছিলেন তবলেগে মুসলমানদের ওই আবাসিক ধর্মীয় সম্মেলনকে কাজ করায় তুলে ব্যাপক প্রচার চালানোর নেপথ্যে দেশের শাসক দল বিজেপির পরোক্ষ মদত ছিল অর্থাৎ সরকারি প্রশাসনিক স্তরে অতিমারি মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে সংখ্যালঘুদের উপর সংক্রমণের দায় চাপানো এই শাসক বস্তুত নীরব দর্শকের ভূমিকা নেয় পিউ রিসার্চ সেন্টারের রিপোর্টে অতিমারি কালে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়ানোয় সর্বাগ্রে রয়েছে ভারতের নাম তবে ভারতের মতো পাকিস্তান সহ আরও কয়েকটি দেশে বিদ্বেষের শিকার হয় সংখ্যালঘুরা ওই রিপোর্টে সামাজিক বিদ্বেষের যে সূচক নির্ধারিত করা হয় তার নিরিখে শীর্ষে ভারত এছাড়া ক্রমানুসারে আরও দশটি দেশের নাম রয়েছে ওই তালিকায় ভারত নাইজেরিয়া আফগানিস্তান ইসরায়েল মালি সোমালিয়া পাকিস্তান মিশর লিবিয়া সিরিয়া এবং ইরাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কমিশন অফ রিলিজিয়ান্স ফ্রিডমের রিপোর্ট উল্লেখ করে ওই মার্কিন সমীক্ষা সংস্থা দাবি পাকিস্তান ও ইরানে বাইরে থেকে তীর্থ করে আসা শিয়া সম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠীকে সংক্রমণের জন্য দায়ী করে প্রচার চালানো হয়েছিল পাকিস্তানে শিয়া ভাইরাস নাম দিয়ে প্রচার করা হয়েছিল আফগানিস্তানে শিখ সম্প্রদায়ের উপরেও একইভাবে ভাইরাস সংক্রমণের দায় চাপিয়ে প্রচার করা হয় শুধু প্রচার নয় আফগানিস্তানে পঁচিশ জন শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ নিহত হয়েছিলেন প্রায় দুশো নাগরিক আফগানিস্তান ছেড়ে ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয় তালিবান শাসিত আফগানিস্তানে যেটা প্রত্যাশিত ভারতের মতো ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কিভাবে সম্ভব রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এমন সাম্প্রদায়িক ঘৃণার নেপথ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ বিতর্ক ওই বিতর্কের আবহে ভারতে ধর্মীয় সামাজিক বিভাজন উস্কে দেওয়া হয়েছিল 
করোনা অতিমারের বহু আগেই সেই সংখ্যালঘু বিদ্বেষ বাড়তে ইন্ধন জোগাতে তবলে গিয়ে মুসলমানদের ওই জমায়েতকে নিশানা করে অতিমারির মধ্যে জনমানসে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয় অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদী জমানায় ভারতে মুসলমান বিদ্বেষ যে অনুকূল পরিবেশ পেয়েছে সেই সত্যই প্রকাশ হয়ে পড়েছে ওই মার্কিনের সমীক্ষায় কলকাতা টিভি আমাদের প্রশ্ন নরেন্দ্র মোদী জমানায় মার্কিন সমীক্ষা সংস্থা যে রিপোর্ট পেশ করেছে মার মোদী জমানায় তাহলে কি এই মুসলমান বিদ্বেষ একটা অনুকূল পরিবেশ পেয়েছে আপনিও কি সে কথা মনে করেন অতিমারি পরিবেশে ধর্মীয় বিভাজনের কতটা প্রভাব পড়েছে এ বিষয়ে আপনার কি মতামত এই মতামত শোনার জন্যই আমাদের আজকের আপনার কথা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনারা ফোন করে আপনাদের মতামত জানান একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপনী বিরতির পর ফিরে আসছি এই আলোচনায় দেখতে থাকুন আপনার কথা বিরতির পর ফিরে এলাম আপনারা দেখছেন আপনার কথা আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি অঙ্কুর যে সমীক্ষা রিপোর্ট সেই সমীক্ষা রিপোর্টে সেই তবলিগি জমায়েতের কথা বলা হচ্ছে যেখান থেকেই কিন্তু শুরু হয়েছিল সেই চিন্তা ভাবনা আমার আপনার মাথাতেও সেই চিন্তা ভাবনা ছিল যে তাহলে একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায় তারা হয়তো এক জায়গায় মিলিত হয়েছিলেন এবং তাদের গায়ে যাবতীয় করোনার জীবাণু ছিল এবং তারা সারা ভারতে নিজেরা ছড়িয়ে পড়ে সেই করোনার ভাইরাসকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন আর বাকি পাঁচজনের মধ্যে এই বিষয়টি কিন্তু বিভিন্নভাবে আমাদের মাঝখানে এসে পৌঁছে গিয়েছিল সেই প্রচারটাও তৈরি হয়েছিল যে প্রচারের দ্বারা আমরা আক্রান্ত হয়ে আমরাও মনে করেছিলাম প্রত্যেকেই মনে করছিলাম যেন যে তাহলে হয়তো এই যে ভারত জুড়ে এই যে করোনা গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী তার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন জায়গায় যে তবলিগি জমায়েত সেই তবলিগি জমায়েতে কিছু উপস্থিত থাকা সেই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষজনই দায়ী আমাদের শহর কলকাতাতেও ঠিক একই রকম ভাবে এই ধারণা তৈরি করেছে বেশ কিছু জায়গায় এই সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষজন যেখানে থাকেন সেই সমস্ত বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে এবং কিছু জায়গায় তাদের ওপর যেন বেশি করে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে শুধু আমাদের রাজ্য নয় মূলত নয়াদিল্লিতে যা সূত্রপাত হয়েছিল তারপর দেশের বিভিন্ন জায়গায় তারা ছড়িয়ে পড়ে দাক্ষিণাত্যে বেশ কয়েকটি রাজ্যে এর প্রভাব পড়েছিল এবং এই যে তামিলনাড়ু কেরাল মতো জায়গা যে সমস্ত জায়গায় এই প্রভাবটা পড়েছিল তাহলে এটা কি খুব সুচারুভাবে পরিকল্পিত একটা বিভাজন তৈরি করে দেওয়া এই করোনা অতিমারিকেও ব্যবহার করে নেওয়া এই বিভাজনের তত্ত্বকে আরও সুচারুভাবে পরিবেশন করতে কেন এত বিভাজন এই বিভাজন এই সময়ও কেন টেনে নিয়ে আসা আর মার্কিন সমীক্ষার রিপোর্ট যা বলছে তাতে কিন্তু আরেকটি বিষয় খুব স্পষ্ট ভারত সরকারের প্রশংসাও আছে নিয়ন্ত্রণ যেভাবে করা হচ্ছিল সেখানে কিন্তু ভারত সরকারের প্রশংসাও করা হয়েছে ফলে যদি প্রশংসা হয় সেটাকে যদি মান্যতা দেয় ভারত সরকার তাহলে এই বিষয়টিকেও কিন্তু গুরুত্ব দেওয়া উচিত আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ইতিমধ্যেই একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন জয়ন্ত ভট্টাচার্য আমাদের সঙ্গে আপনাকে কলকাতা টিভির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই বলুন আপনার মতামত শুনব ব্যাপার হচ্ছে আমি জয়ন্ত আমার বয়স পঁচাত্তর মানে আমাদের যে নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান যে আমাদের ঐতিহ্য ছিল বা রবি ঠাকুরের আর্য সনার্য আমরা এই গত কয়েক বছর বেশি করে এবং তার আগে এতটা প্রবল হয় নাই তো এইটা দেখছি এবং আমরা দুঃখিত হওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই কারণ এই মেরুকরণের কুফল এবং এবং এরও এন্ড আছে ইতিহাস সেটাই বলছে হিটলার মুসলমি আমাদের সঙ্গে ছিলেন 
রয়েছেন আরও একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন শিবাজি বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাকে কলকাতা টিভির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই বলুন শিবাজি বাবু শিবাজি বাবু শুনতে পাচ্ছেন সম্ভবত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে শিবাজি বন্দ্যোপাধ্যায় ফোন করেছিলেন যে বিষয়টি তুলে নিয়ে আসলেন একজন দর্শক বন্ধু যে ঘৃণার শক্তি ভালোবাসার থেকে বেশি এবং ঘৃণা অনেক বেশি সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্রুত চারিত হয় এবং সেই কারণেই মানুষ কিন্তু ঘৃণা বা বিদ্বেষমূলক যে বক্তব্য সেই বক্তব্যকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরে তা নিয়ে বেশি করে চর্চা করে ইতিবাচক নয় নেতিবাচক দিকে অগ্রসর হয় সাধারণ মানুষ রয়েছেন দর্শক বন্ধু শিবাজি বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাকে কলকাতা টিভির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই বলুন শিবাজি বাবু নমস্কার নমস্কার দেখুন ভারত যদি এই ধর্ম বিদ্বেষের শীর্ষে না থাকতো সেটাই একটা আশ্চর্য ব্যাপার হতো আপনি টেলিভিশনের সাউন্ডটা না মিউট করুন শিবাজি বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ মিউট করে দিয়েছি হ্যাঁ অবাক হওয়ার থাকতো এদের মুসলিম বিদ্বেষটা এই পর্যায়ে গেছে যে কহতব্য নয় দেখুন মোগল ইতিহাস তারা তুলে নেবে যে আকবর বাদশার উচ্ছ্বসিত প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ করেছিলেন যে আকবর বাদশা তো এক তো হিন্দুই হয়ে গিয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট প্যালেসে সব মোগল বাদশার ছবি আছে আকবরের ছবি নেই সেই আকবরকেও এরা ইয়ে করতে এসেছে মানে কোন পর্যায়ে চলে গেছে হ্যাঁ কোন এই সব মেরুকরণ করছে খালি হ্যাঁ ভোটের জন্য ভোটে যেটার জন্য বিজেপি সব কিছু করতে পারে পরবর্তী দর্শক বন্ধু তাপস রায় আপনাকে কলকাতা টিভির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই বলুন তাপস বাবু হ্যাঁ নমস্কার নমস্কার দেখুন হিটলারের প্রচার সচিব গোয়েবেলস কে উন্মুক্ত করেছিল বা উলঙ্গ করেছিল এই আমেরিকাই যেভাবে গোয়েবেলস প্রচার করেছিলেন ভারতবর্ষ সেই গোয়েবেলস এর ভারতীয় সংস্করণ রয়েছে এই যে তবলিগি জমায়েত বলে বলা হচ্ছে আমরা যে আমরা আমরা শুনেছি আমাদের পশ্চিমবাংলা তো এরকম বলা হয়েছিল যে তবলিগি জমায়েত জমায়েত ফেরত কিছু মানুষ আমাদের পশ্চিমবাংলায় ঢুকে পশ্চিমবাংলার করোনা পরিস্থিতি খারাপ করে দিচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো তো জানা কথা যে এরা এইভাবেই করে তার কারণ আর যে দেশের প্রধানমন্ত্রী কাপড় দেখে চেনা যায় বলে একটা সম্প্রদায় কি চিহ্নিত করেন যে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওই সম্প্রদায়ের নামই দেন লোকই বাহিনী সেখানে আমেরিকা ঠি দোষ করলো এখন কথা হচ্ছে যে এই যে জমায়েত অথচ দেখুন এই যে জমায়েতে এরা একটা সম্প্রদায়কে করোনার জন্য দায়ী করছে অথচ দেখুন আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের পশ্চিমবাংলায় যখন এই করোনা কালেতেই যখন ইলেকশনটা হলো শত অনুরোধ সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শত অনুরোধ করেছিলেন যে আট দফা ভোট বাদ দিয়ে আপনারা পাঁচ দফায় চার দফায় করুন কথা শোনা হয়নি অথচ এই জমায়েত একটা ধর্মীয় সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব অনুষ্ঠানটাকে করোনা মানে করোনা যাতে ছড়ায় সেই জন্য দায়ী করা হলো এর থেকে হাস্যকর কিছু নয় আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি ধরা পড়ে গেছে তো আজকে আমেরিকা যে যে সংস্থা এটা করেছে সেটা তো পরিষ্কার কথা আমাদের ভারতবর্ষের অনেক মানুষই জানে যে ভারত সরকার ওই সম্প্রদায়কে করোনা বৃদ্ধির জন্য দায়ী করেছিল এ তো মানে বিশ্বের কাছে আজকে উন্মোচিত ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদের জানিয়ে রাখি যে সময়টার কথা হচ্ছে সেই সময়টা কিন্তু যে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দিকে আঙুল তোলা হচ্ছে তারা কিন্তু তাদের যে ধর্মীয় যে সমস্ত তাদের কর্মসূচি থাকে সেই তাজিয়া বের করা থেকে শুরু করে ঈদ এবং মহরামের যে সমস্ত তাদের কর্মসূচি থাকে সেই ধর্মীয় প্রকাশ্যে জমায়েত করার যে রীতি থাকে সেই রীতি থেকে কিন্তু নিজেদের সংযত রেখেছিলেন ফলে তাদের দিকে এই আঙুল তোলা কতটা যথাযথ তা নিয়েই শুনবো আপনাদের কথা একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপনে বিরতির পর সঙ্গে থাকুন আপনারা দেখছেন আপনার কথা আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি অঙ্কর অতিমারি পর্বে সব থেকে বেশি সংখ্যালঘু নির্যাতন হয়েছে ভারতে মার্কিন একটি গবেষণা সংস্থা পিউ রিসার্চ সেন্টার 
তারা একশো আটানব্বইটি দেশের ওপর একটি সমীক্ষা চালায় এবং সেই সমীক্ষা চালানোর পর ভারত সেই সমীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছে সংখ্যালঘু নির্যাতনে সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছে ভারত এবং এখানে দেখা যাচ্ছে এই তালিকার মধ্যে রয়েছে পাকিস্তান আফগানিস্তান এবং সেখানেও সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার হয়েছে কিন্তু এই তালিকায় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে ভারত এটা কিন্তু ভারতের জন্য অবশ্যই গর্বের বিষয় নয় এবং এখান থেকেই যে কনক্লুশন বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জায়গা হচ্ছে তার মানে নরেন্দ্র মোদীর জমানায় সংখ্যালঘুদের ওপর এই যে বিদ্বেষের মনোভাব সেটা একটা অনুকূল পরিবেশ পেয়েছে আপনি কি সেই বক্তব্যের সঙ্গে একমত এটাই আমাদের প্রশ্ন এবং তার ভিত্তিতেই ফোন করছেন দর্শক বন্ধুরা রয়েছেন অমলেন্দু গুহ আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আপনাকে কলকাতা টিভির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই বলুন অমলেন্দু বাবু নমস্কার আমি অমলেন্দু গুহ হাওড়া শিবপুর থেকে বলছি হ্যাঁ বলুন প্রথমে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই আপনারা আমাদের এইটুকু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনার মনে আছে কিনা জানি না দু সালের নভেম্বর মাসে করোনার প্রকোপটা কিন্তু শুরু হয়ে গেছিল চায়না থেকে প্রত্যেকে কিন্তু অ্যালার্ট করা হয়েছিল তখন আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমেদাবাদে মনে পড়ছে কিনা আপনার জানি না তখন বিশাল প্রোগ্রাম করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার জমায়েত হলো তবলিগি যে মুসলমানদের জমায়েত যখন হলো তারপরে হঠাৎ ওনাদের মাথা চারা দিয়ে উঠলো যেখান থেকে নাকি পুরো ব্যাপারটা ছড়িয়ে গেছে বুঝলেন তো এবারে গল্পটা দাঁড়াচ্ছে এরা এত বেশি দেখুন ধর্মীয় বিভাজন করার জন্য এতটা বেশি পড়ে রয়েছে আজকে এই যে আপনারা এই ঘটনাগুলো যে তুলে ধরছেন যে ভারত সবার উপরে আজকে দেখুন ভারতীয় হিসেবে আমাদের খুব লজ্জা লাগছে আমার ছেষট্টি বছর বয়স হয়ে গেল দেখুন আমি আজ পর্যন্ত কোনো কেন্দ্রীয় সরকারের কে দেখিনি এরকম ভাবে মুসলিম বলুন বা অন্যান্য প্রজাতি অন্যান্য কাস্টের লোকেদের বলুন এরকম ভাবে দায়বদ্ধতা চাপাতে পারি উনি নিজের বেলায় কিছু করবেন না উনি কি করছেন না ঘন্টা বাজিয়ে কাঁসর বাজিয়ে উনি করোনা দূর করছেন উনি হঠাৎ করে ডিক্লিয়ার করেছিলেন একদিনের নোটিসে যে করোনার জন্য সমস্ত বন্ধ কে কিরম ভাবে ফিরবে তার কোন রকম এ নেই ব্যবস্থা কিছু করলেন না মানে একটা হিটলারই রাজত্ব করে চলেছে আমি প্রত্যেকটা ভারতীয়র কাছে অনুরোধ করি এই বর্ম এই অসভ্য এই কেন্দ্রীয় সরকার যেন যত তাড়াতাড়ি যেতে পারবে দেখুন আমাদের আমরা লাভবান হব আজকে সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের উপর হেড সেই মূল্য বৃদ্ধি থেকে আরম্ভ করে আজকে বলুন তো কি হবে এই ধর্ম বিভাজন করে উনি কি চিরকাল ভোটের লাইনে পেরিয়ে চলে যাবেন দেখা যাক সেই বিভাজনের যে রাজনীতির বিষয় আপনি ক্ষুব্ধ বাকিরা আপনার মতো করে ভাবছেন কিনা বাকিদের মতামত শুনি অসংখ্য ধন্যবাদ ফোন করার জন্য আমাদের সঙ্গে রয়েছেন পরবর্তী দর্শক বন্ধু রহিম উদ্দিন শেখ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আপনাকে কলকাতা টিভির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই বলুন আপনার বক্তব্য পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে না আপনি যদি স্থান পরিবর্তন করেন সম্ভবত নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত কিছু সমস্যা রয়েছে বলুন আমি বলছিলাম যে এটা মুসলিমদের উপরে কেন বেশি এত বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় আপনার কি মনে হয় ব্যাপার হয়েছে তাবলিক যে শিক্ষা একটা শিক্ষার জন্য তারা দেশ বিদেশে যায় তারা কিন্তু সবসময় পরিষ্কার থাকে তাদের কোনো সমস্যা নাই কিন্তু দেখবেন করোনা কথা ওদের উপরে চাপাচ্ছেন কিন্তু এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা স্যার করোনা আসে একমাত্র আমার মতে বলে আমি ডাক্তার নয় কিন্তু যেটুকু শিক্ষা জানি যেটা যারা পেচ্ছাপ দাঁড়িয়ে দেওয়া করে তারা কিন্তু জল নাই না ভাবেন তো যারা পেচ্ছাপ করে ওরা কিন্তু জল নাই না এমনি পেচ্ছাপ করে প্যান পেড়ে চলে আলো কিন্তু যারা নমাজ পড়ে দেখবেন তারা সবসময় পরিষ্কার থাকে চব্বিশ ঘন্টা তাদেরকে করোনা হতে পারে না স্যার এটা মিডিয়া চক্রান্ত করে পলিটিক্যাল ভাবে মুসলিমদের উপর চাপাচ্ছে মুসলিমদেরকে দোষারোপ করছে এটা 
এটা মিডিয়া করছে না এটা যেটা করা হয়েছিল এই প্রচারটা করা হয়েছিল যে প্রচারটা একটা অনুকূল পরিবেশ পেয়েছিল আপনি হয়তো দেখেননি আমাদের প্রোগ্রামটা প্রথম থেকে কিন্তু আমরা সে কথাই বলছি মার্কিন গবেষণা সংস্থা বলছে যে নরেন্দ্র মোদীর জমানায় এই যে প্রচারটা এই যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে প্রচারটা সেই প্রচারটা একটা অনুকূল পরিবেশ পেয়েছে এটা কি হওয়া উচিত এই প্রশ্নই আমরা আপনাদের সামনে রেখেছি আপনি সেই বিষয়ে বক্তব্য রাখলেন ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন পরবর্তী দর্শক বন্ধু ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার সামনের শাড়িতে আসেনি আজকে নরেন্দ্র মোদী আসাতে কিন্তু যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে ধর্মীয় বিভাজন প্রথমের দিকে চলে এসেছে সংবিধানের মান্যতা দেওয়া হচ্ছে না আমাদের যে বহুত্ববাদ আছে গভীর সংকটে বহুত্ববাদ হচ্ছে আর বহুত্ববাদ ধর্মীয় বন্ধন হচ্ছে অনেক দৃঢ় অনেক বৈচিত্র এবং অনেক গভীর কিন্তু সেই ধর্মীয় বিভাজনটা এমন স্তরে চলে গেছে যে আজকে মন্দির মসজিদ হিসাব সমস্ত জিনিসটাকে আজকে জাতীয় বিতর্কে এনে দিয়েছে অপ্রাসঙ্গিক জেনে তখন দেখুন কোভিড সময় যে মার্কিন সংস্থা যে সমীক্ষা করে দেখেছে এটা ঠিক যে মুসলিমদের সংগঠন তারা একটা জায়গায় মিলিত হয়েছে তারপরে প্রচার করা হলো ওখান থেকে নাকি ছড়িয়েছে সারা বিশ্বে করোনাতে আমরা সমস্ত মানুষ ক্লান্ত অনেক লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেছে সেখানে কি করে পার্টিকুলার একটা ধর্ম এখানে এসে যাচ্ছে একটা পার্টিকুলার সংখ্যালঘু গোষ্ঠী আমরা আছি তোমরা কই এই মন্ত্র সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে যে তাদের জন্যই ছড়িয়েছে সমস্ত বিভাজন হিনা বিদ্বেষ ছড়িয়ে রয়েছে এবং আমাদের একটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি অগরান্তিক আদিত্যবাদের কায়ম এবং সংখ্যাগুরুবাদের যে ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছে আজকে তো সবাই কিন্তু এই জিনিসটা ছিল না এবং আজকে সাড়ে আট বছরের আমাদের মাথায় শাস্তির খাড়া হিসেবে সংখ্যাগুরুবাদের ঝুলছে কি না আমরা আসি তোমরা করি আজকে এদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে ঢাকা হচ্ছে মুসলিমদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক আজকে সিএনএ যে যুক্তি দেখাচ্ছে এ সমস্ত এরা অনুপ্রবেশকারী এদের আমরা সিএ দেবো না কেন এটা কি দয়ার দান নাকি এটা গিফটের জিনিস মানে আমরা ভোট দেবো ভোটার কার্ড আছে আপনার সঙ্গে রয়েছে আমি অঙ্কুর কোভিড পর্বে সংখ্যালঘু নির্যাতন সব থেকে বেশি ভারতে হয়েছে এবং একই রকমভাবে সংখ্যালঘু নির্যাতন আমাদের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানেও হয়েছে আফগানিস্তানেও হয়েছে কিন্তু যদি সর্বোচ্চ বিষয়টা দেখা যায় সেটা আমাদের দেশে এবং এই গবেষণা মার্কিন একটি সংস্থা পিউ রিসার্চ সেন্টারের এই সমীক্ষা থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে আমাদের প্রশ্ন দর্শক বন্ধুদের কাছে যে ধর্মীয় বিভাজন অতিমারি পর্বে কতটা হয়েছে তার প্রভাব কতটা পড়েছে বলে আপনারা মনে করেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দর্শক বন্ধু ডি মুখার্জি আপনাকে কলকাতা টিভির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই বলুন দেখুন আমার আজকে একটা দিব্য চক্ষু খুললো যে কোন অসুখ বা শরীর খারাপের সঙ্গে কোন ধর্মের সম্পর্ক আছে দেখুন যে কোন ধর্মের লোকেরই শরীর খারাপ হতে পারে আজকে সংখ্যা লঘুর যদি কোনো শরীর খারাপ হয় তিনি যে ওষুধ খাবেন অন্য কোন ধর্মের কোন লোকেদের যদি শরীর খারাপ হয় একই ওষুধ খাবে এর সাথে ধর্মীয় বিভাজন বা ধর্মীয়কে অত্যাচারের কি সম্পর্ক আছে পাকিস্তানেও ঠিক একই রকম ভাবে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে শিয়া এবং শূন্যের মধ্যে যে ধর্মীয় বিভাজন রয়েছে সেক্ষেত্রে শিয়াদের ওপর আক্রমণ হয়েছে পাকিস্তানে আফগানিস্তানে যেমন ২৫ জন শিখ মারা গিয়েছেন দুশো জন পালিয়ে এসেছেন ভারতে এবং পাকিস্তানে শিয়া শূন্যের মধ্যে এই বিভাজনটা দেখতে পাওয়া গেছে শিয়ারা প্রভৃত হয়েছেন পাকিস্তানে এবং শিয়াদের দায়ী করা হয়েছে সেখানে হ্যাঁ নরেন্দ্র মোদী কি এটা গবেষণা করে বার করলেন অসুখের সাথে ধর্মের সম্পর্ক রয়েছে দেখ তুমি যদি এটা বার করে থাকেন তাহলে তো উনি এটা কোনো বড় পৃথিবীতে প্রাইজ পেয়ে যাবেন আর মার্কিং যে গবেষণা সংস্থা নিশ্চয়ই ওরা সঠিক কথা বলেছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে উনি এই মহামারী প্রথম থেকেই খুব নড় পড়ে থালা বাজাও হাততালি দাও মোমবাতি জ্বালাও ডিগবাজি খাও অনেক কথা উনি বলেছেন শেষে উনি যেটা করলেন সংখ্যা লঘুদের বলছেন ওনাদের জন্যই বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে তার মানে উনি হিন্দু ধর্মেকে গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে সেটা অন্য কথা কিন্তু তা বলে আরেকজনকে অবমান করবেন এটা কিন্তু হতে পারে না তারাও আমাদের নাগরিক এরাও নাগরিক এখন দেখুন 
জমায় যে কোনো ধর্মের লোকের হতে পারে সেটা সংখ্যা লঘু হতে পারে ডোমদের হতে পারে সেখান থেকে ছড়াতে পারে তখন তো তার উচিত ছিল সেই জমায়ের তাকে খালি করে দেওয়া সেটা সংখ্যা লঘু না হ্যাঁ না ত্যান এই জেনে কি হবে বলুন তো এগুলোর তো কোনো পাগলের প্রলাপ সুতরাং এই ধরনের মানুষের হাতে যদি ভারতবর্ষের দায়িত্ব তুলে দেওয়া তুলে দিয়েছি তার মানে আমরা কতটা বোকামো করেছি বলুন আমাদের তো শরীর এমনি খারাপ হবে শরীর খারাপ হলে আমরা চিকিৎসা পাবো না এরকম ধরনের পাগল ছাগলকে যদি আমরা দায়িত্ব দিয়ে থাকি তাহলে তো খুব মুশকিল ব্যাপার এবারে আমাদের সচেতন হতে হবে যেরকম পাগল ছাগলের মতো যারা কথা বলে তাদেরকে আর ভারতবর্ষের দায়িত্ব তুলে দেখা যায় দেখা যায় বাকি রাখি আপনার মতো করে ভাবছেন কিনা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দর্শক বন্ধু ওয়াই আলি আপনাকে কলকাতা টিভির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই বলুন আলি সাহেব আত্মপ্রকাশ করেছে মানুষ অবগত আপনারা তুলে ধরেছেন তার জন্য ধন্যবাদ ঘটনাটা হচ্ছে যে এদেশের যে সংখ্যালঘু মুসলমান স্বাধীনতার আগে যেমন লড়াই করেছে আন্দোলন করেছে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করেছে ঠিক পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা পরবর্তী কালে এই দেশের মানুষ যারা মুসলমান সমাজ তারা এই দেশটাকে নিজের জন্মভূমি হিসাবে লালিত পালিত করেছে এবং এই আবহাওয়াতে তারা নিজের দেশের যে আদর ভালোবাসা সেটা যথারীতি মান্যতা দিয়েছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বর্তমান সময়কালে এমন একটা পরিস্থিতি হয়েছে যে আমরা নিজ দেশে পরবাসীর মতো অর্থাৎ আমরা আমার কি মুসলমান সমাজ নিজ দেশে পরবাসী এই ভাবনাটা কিন্তু একটা সম্প্রদায়ের নয় একটা দলের ভিতরে আত্মপ্রকাশ করছে সেটা এই যে হিন্দু সমাজের যে চরিত্রগত কাঠামো সেই চরিত্রকার্য কাঠামোতে হিন্দুদের দায়ী করা যাবে না কারণ ভারতবর্ষে যে হিন্দু প্রাধান্য হিন্দুদের যে সংখ্যা গরিষ্ঠতা তার তুল্যমূল্য ভাবে মুসলমানদের অতিব কম স্বল্প বলা যেতে পারে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে ভারতবর্ষের হিন্দুরা প্রকৃতপক্ষে যদি মুসলিম বিদেশে হতো তাহলে অনেক কাল ছিয়াত্তর বছর ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে সেই এত সময়কালের মধ্যে কয়েক বছর ছাড়া কোনো রকমের বিভাজন বা এই ধরনের চাপি দেওয়া কোনো উদ্দেশ্যটাকে অপব্যাখ্যা করে বা দুর্নামের জায়গাতে নিয়ে যাওয়া বা অন্যান্য বিষয়গুলো আছে ধারাবাহিক করে আসতে আছে এই জায়গাটাতে আমরা আমাদের আশা অনেকটাই আছে যে আমরা সুস্থ সমাজ আগামী দিনে পাবো ভারতবর্ষে এমন কিছু ঘটেনি যেখানে একটা হিন্দু প্রাধান্য হিন্দুদের নামে প্রাধান্য কায়েম করি ক্ষমতায় ফিরে আসবে এবং এটা মানে অবমূল্যায়ন করবে দেশের দেশের নাগরিকদের বিভাজনের মধ্যে নিয়ে যাবে এমন কি হবে না কারণ যারা যারা আটত্রিশ পার্সেন্ট সাঁত্রিশ পার্সেন্ট ভোট পেয়ে ভারতবর্ষে মানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় বাকি পঁয়ষট্টি বাষট্টি শতাংশ মানুষ তাদের আওতার বাইরে আছে অর্থাৎ অসংখ্য হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু এই যে সমন্বয়টা তারা চাইছে গণতন্ত্রকে অটুট রাখার চেষ্টা করছে এবং এইটাই করবে আশা করি আগামী দিনে अंकुरमार मध्य যে ধর্মীয় বিদ্বেষ তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল আমাদের এই দেশ ভারতে মার্কিন গবেষণা সংস্থা পিউ রিসার্চ সেন্টার একটি সমীক্ষা করেছে যে সমীক্ষায় ভারত সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেছে এই সংখ্যালঘু নির্যাতনে এবং এই তালিকায় প্রথম দশটি দেশের মধ্যে ভারত যেমন একদম সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে প্রথম দশটির মধ্যে রয়েছে আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানও কিন্তু ভারতের যেখানে সেই সূচক নাইন পয়েন্ট ফোর সেই সময় সেভেন পয়েন্ট এইটে রয়েছে আফগানিস্তান সেভেন পয়েন্ট ফাইভে রয়েছে পাকিস্তান এই দেশগুলিতেও কিন্তু এই সংখ্যালঘু নির্যাতন হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতে গিয়ে এই কথাটা কিন্তু খুব একটা বেশি গর্বের বিষয় নয় কি মনে করছেন আমাদের যারা দর্শক তারা এই বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন তাই নিয়েই আমাদের আজকের আপনার কথা রয়েছেন সুদীপ্ত ভট্টাচার্য দর্শক বন্ধু আপনাকে কলকাতা টিভির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই বলুন সুদীপ্তবাবু 
দেখুন প্রথমেই আপনার কথাটাই আমি একটু কোট করছি যে যখন এটাকে সামলে দেওয়া হয়েছে বলে কেন্দ্র সরকার সেটাকে বুক ফুলিয়ে মেনে নিচ্ছে তো তাহলে তাদের এই যে ভুলটা করেছে বা ইচ্ছাকৃত সামাজিক বিভাজনের মধ্যে দিয়ে এই যে দেশে আজকে দেশের মধ্যে জাত নিয়ে কাউকে দেখা যাবে আমি ব্রাহ্মণ আরেকজন ক্ষত্রিয় আরেকজন বৈশ্য আরেকজন শুদ্র সেটা নিয়ে বা আমি বাঙালি কেউ হয়তো বিহারি বা এগুলো নিয়ে এগুলো কখন করা হয় যখন দেশের আর কিছু করার নেই মানে আমরা সব চুরি জোচ্চুরি করে রেল অব্দি বেঁচে দিয়েছি সমস্ত চাকরি দিয়ে শেষ এই আর্মিতে নেভিতে আমরা দেখাচ্ছি অনেক কিছু করছি কি জন্য করছি সে ভগবানই জানি ইকোনমিক্স এর ইয়েতে আমার মাথায় ঢুকছে না যদিও আমি অল্প শিক্ষিত সামান্য একজন এম বি এ ম্যাট কোয়ালিফাই করে তো আমার একটাই কথা যে আমাদের দেশ কিন্তু আজকে ওয়ার্ল্ড কাপে যেতে পারছে না একশো তিরিশ কোটির উপরে কিন্তু মজার কথা নোংরামিতে আমরা সূচকে নাম্বার ওয়ান আর হিটলারও কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছিল তাই এ মোদি আর কদ্দিন তাই না আমাদের এটা ইতিহাস থেকে শেখা উচিত এবং হিস্ট্রি রিপিট ইট আমার মনে হয় যে উনারও খুব একটা বেশি দিন নেই নাহলে উনি গিয়ে পড়ে আছেন কেন এতই যদি উনার দাপট থাকে তাহলে তো উনি এমনি ভালো কাজ করলে এমনি জিতবেন উনার গুজরাট বলেই তো আজকাল দেখতে পাচ্ছি অ্যাম্বুলেন্সটা পড়ে আছে তাই না মানুষ মারা যাচ্ছে তো এটা ছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই আমেরিকা শুধু তাই নয় ভারতবর্ষে গৃহীত সরকারি নীতিগুলির নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সংখ্যালঘুদের ওপর অর্থাৎ একমাত্র নিশানা বানানো হচ্ছে কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়কে এটা কিন্তু মানতে হবে আর করোনা কালে যে মুসলিমদের উপর আঙুল তুলছে তখন তো আট দফা একটু আগেই বলছিল একজন দর্শক একদম সত্যি কথা এই যে আট দফা ভোটের ফলে যে যে বিশাল সমাবেশ মানে বড় বড় র্যালি গুলো যে পড়ে গেল করোনা কালে তখন কি করোনা সরাইনি তখন ওরা তো মুখে ক্লু বেটে ছিল বারবার মানে সতর্ক করা সত্ত্বেও কমিশন কিন্তু কান মানে কান দেয়নি সুতরাং এই ধর্মীয় বিদ্বেষ নীতি শুধু ভারতবর্ষে নয় আমেরিকা সমালোচনা করছে এবং সেই সমালোচনার মুখে পড়ছে এখন বিজেপি এবং বিজেপির এইটাই নীতি ধর্মীয় মেরুকরণ উগ্র হিন্দুত্ব এর বাইরে ওরা যেতে পারবে না ধন্যবাদ নমস্কার ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন পরের দর্শক বন্ধু খায়রুল বাসার আপনাকে কলকাতা টিভির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই বলুন বাসার সাহেব নমস্কার নমস্কার আমাদের যে করোনা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি হুম আপনি না টেলিভিশনের সাউন্ডটা মিউট করুন বাসা সাহেব হ্যাঁ মিউট করে দিচ্ছি প্রথম কথা হচ্ছে ওহান প্রদেশ থেকে করোনার সৃষ্টি ওহানের বা চীনের মানুষ না তো আর মুসলমান নয় তারা নামাজও করা না পাবলিক পার্টিও করা না এক নম্বর পয়েন্ট সেখান থেকে আপনার করোনা ছড়ালো এবং ওয়ান নাইনটি এইট কান্ট্রি নিয়ে যে কিউ সংস্থা আপনার আমেরিকা থেকে যেটা সার্ভে করেছে তাতে ভারতকে প্রথমে রেখেছে তা আমার কথা হচ্ছে যে যে ভোটটা হলো বিধানসভার সেখান টিভিতে দেখেছি দিল্লি থেকে এসে যতগুলো র্যালি করা হয়েছিল আমার মনে হয় এত লোকের সমাগম হয়েছিল আমরা তো ভেবেই বসেছিলাম যেখানে বিজেপি গভর্নমেন্ট এসেই গেল তখন কিন্তু করোনা ছড়ায়নি চতুর্থ পয়েন্ট হচ্ছে যে মুসলিমরা তখন সেই মুহূর্তে যে নামাজ পড়েছিল ঈদের নামাজে বলুন তারা খুব সুন্দরভাবে কিন্তু ভারতীয় গভর্নমেন্টের যে রুলস বা যেটা চাপিয়ে দিচ্ছিল সেটা কিন্তু তার মেনেছিল তারা সেইভাবে নামাজ পড়েনি জড় হয়ে তারা আপন আপন বাড়িতে পড়েছিল 
তাহলে তারা তো এখানকার নিয়মটাই পালন করেছিল মানে ভারত गवर्नमेंट যেটা চাইছিল সেটা পালন হ্যাঁ সেই সামাজিক দূরত্ব বা শারীরিক দূরত্ব সবই মানা হয়েছিল এই নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে বা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে হ্যাঁ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তাহলে এখানে কোন আইনে আরেকটা কথা বলে আপনাকে দেখবেন যে ইতিহাস যারা পড়ে একবার একটা ইতিহাস ব্যান করা হয়েছিল মানে আপনার রাজীব গান্ধীর আমলে যেটা হচ্ছে বাজেয়াপ্ত ইতিহাস কেন করে লেখা হয়েছিল সেখানে মুসলিমরা কত প্রাণ দিয়েছে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সেটা সেখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল এবং অরিজিনাল যে ইতিহাস ইতিহাসটা কোথায় এবং শোনুন আর একটা কথা বলি যে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে নয় সারা পৃথিবীতে মুসলিমদের যে প্রাধান্য তারা কোনোদিনই কোনো কাজে অন্যায় করতে যায় না এবং তারা অন্যায় পছন্দ করে না হ্যাঁ কিছু ক্ষেত্রে কিছু ঘটনা ঘটে যায় সেটা একটা আলাদা জিনিস কিন্তু একটা জাতির প্রতি বারবার একটা মানুষ আঙ্গল তোলা বা একটা সম্প্রদায় हिंदूरा तो सबा विजेपी नए सबा मुस्लिम विद्वेशी नए भलो भलो हिंदू जरा आरा बुद्धिजीवी तेन मुस्लिम दर की अवस्था तरा कौन श्रेणी तरह तो मुस्लिम दर के বাঁচিয়ে রেখেছে গলায় গলা মিলে রেখেছে যার জন্য তো তারা প্রতিটা অনুষ্ঠানে বাড়িতে যায় বিয়েতে যায় অন্য যায় আর তারপর আপনার দুর্গাপূজায় যায় তারপর অনেক কিছুতে তারা পার্টিসিপেট করে এবং সব এটা বন্ধ হয়ে যাবে ভালো থাকবেন নমস্কার নমস্কার আমাদের সঙ্গে পরবর্তী দর্শক বন্ধু রয়েছেন বিমল চন্দ্র লাহা আপনাকে কলকাতা টিভির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই বলুন प्रचार मोदी सहेब बोलें मोदी सहेब निजे कम्पे चौदह पंद्रह बार इस दीदी लक्ष लक्ष लोक सुन धर्मी विभाजन है लोक गुरु मध्य सब हिंदू छो भेबे अच्छा एक नम्बर दो नम्बर हम चीन देश इंडिया प्राय करना शेष क्योंकि चीने प्रचुर भाव बढ़े मुसलमान देश करना प्राय कम और अबाक निजे अबाक बिराशी बचर हमारे बस एक बदल पचानंद बचर बस बिराशी बचर बस अबाक हो अवतारणा 
সংখ্যালঘুদের ওপর বিদ্বেষ এবং তাদের প্রতি নির্যাতন ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি হয়েছে কোভিড পর্বে মার্কিন গবেষণা সংস্থা এমনই একটি সমীক্ষা রিপোর্ট দিয়েছে এবং তার প্রেক্ষিতেই আমাদের প্রশ্ন দর্শকদের কাছে আপনারা কি মনে করেন অতিমারী পর্বে বিভাজনের প্রভাব কতটা পড়েছে আমাদের দেশে এ সম্প্রদায়ের ওপর এবং সেই নিয়েই এই মুহূর্তে রয়েছেন শেখ মিঠু আমাদের সঙ্গে আপনাকে কলকাতা টিভির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই বলুন হ্যাঁ স্যার আমি বলছি যে দুনিয়া যখন থেকে শুরু হয়েছে এখন পর্যন্ত নবী রসুল অবতার হিন্দুদের অবতার সবাই এসেছেন এবং সবাই ভালো কাজ করেছেন কিন্তু এই অত্যাচারী রাজা মাঝে মাঝে আসেন এখন বর্তমানে অত্যাচারী রাজা রাজত্ব চলছে বাস ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে ছিলেন শেখ মিঠু তিনি বললেন যে কথা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই যে প্রসঙ্গটা উঠছে এই কোভিড পর্বে যে সমীক্ষাটা করা হয়েছে পিউ রিসার্চ সেন্টারের পক্ষ থেকে এই সমীক্ষার কিন্তু অনেকগুলি দিক ছিল তার মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল কোন রাষ্ট্র এই কোভিড পর্বে ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে লকডাউন নিয়ন্ত্রণ করেছে এ বিষয়ে সর্বোচ্চ স্থানে ছিল চায়না চীন এবং তারপরেই কিন্তু ভারতের স্থান ভারত কিন্তু অত্যন্ত ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে এই বক্তব্যও কিন্তু রাখা হয়েছে এই সমীক্ষার পক্ষ থেকে এবং তার সঙ্গে এটাও বলা হয়েছে এই নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়েই এই সাম্প্রদায়িক যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের বিরুদ্ধে তাদের নির্যাতনের জন্য একটা অনুকূল পরিবেশও কিন্তু তৈরি হয়েছিল এই সরকারের আমলেই ফলে সেটাও কিন্তু অত্যন্ত খারাপ একটি নিদর্শন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শেখ হাবিবুর রহমান দর্শক বন্ধুকে আমাদের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই বলুন হ্যাঁ বলছি এটা দেখুন আমাদের টেলিভিশনের সাউন্ডটা মিউট করুন হ্যাঁ এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের আমরা তো মুসলিম হুম এখন হিন্দু সম্প্রদায়ের যারা আছে তারা যদি এটাকে নিয়ে একটু বেশি উদ্যোগী নেয় হুম তাহলে আমাদের মনে হয় আমাদের সুবিধা হয় কারণ আমরা এখানে সংখ্যা সংখ্যালঘু ভারতবর্ষে এবার সেই সংখ্যালঘুর আওয়াজটা হয়তো অতটা নেবে না সংখ্যা গুরু যদি এইটাকে নিয়ে একটু আন্দোলন করে তাহলে আমাদের মনে হচ্ছে জিনিসটা আর একটু হয়তো আমাদের ভারত গভর্নমেন্ট এটাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে পারে দেখুন আজকে করোনা হয়েছে কালকে আবার একটা মানে এই জিনিসটা আসবে তো পরপর যদি এরকম হতেই থাকে তাহলে তো আমাদের মুসলিম সম্প্রদায় এখানে মানে আরো পিছিয়ে যাবে শুধুমাত্র তো একটা দেশে নয় পাকিস্তানেও কিন্তু শিয়াদের ওপর অত্যাচার হয়েছে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে যে করোনা আনার জন্য পাকিস্তানে শিয়াদের দায়ী করা হয়েছে এই যে মানসিকতাটা আমরা কিন্তু এই মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলছি এ বিষয়ে আপনি কোন আলোকপাত করতে চান হ্যাঁ ওটা ঘটনা হচ্ছে কি বলুন তো যে যে সরকার আছে সেই সরকার সংখ্যা গুরু যদি দায়িত্ব বোধটা না নেয় তাহলে সংখ্যা লোকদের তো দায়িত্ব মানে এটা নেবেই না মানে কথাটা শুনবেই না সরকার পাকিস্তানি হোক আর ভারতবর্ষই হোক সংখ্যা গুরুকে দায়িত্ব নিতে হবে যে সম্প্রদায় সংখ্যা গুরু আছে সেই সম্প্রদায় আগে থেকে এ নিতে হবে মানে দায়িত্বটা বেশি নিতে হবে অবশ্যই অবশ্যই অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শেখ শাহজাহান পরবর্তী দর্শক বন্ধু আপনাকে কলকাতা টিভির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই বলুন আপনাকে আপনাকে বলছি টেলিভিশনের সাউন্ডটা মিউট করুন আচ্ছা মিউট করে দিচ্ছি হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ বলুন নমস্কার নমস্কার আজকে টপিকটা দেখছিলাম আপনাদের যেটা দেখি ওটা হচ্ছে যে এই ক্যালকাটা টিভির যে কন্ট্রোল হয়েছিল ঠিক এইভাবে একটা প্রসঙ্গ আমি যদি জানি আজকে যে বলা হচ্ছে কোভিড এর ব্যাপারটা এই কোভিড এর ব্যাপারটা তো সর্বত্রই হয়েছে সারা পৃথিবী জুড়ে হয়েছে শুধু মুসলিমদের ক্ষেত্রে নয় এটা কিন্তু একটা বিদ্বেষ আমরা এখনো লজ্জা বোধ করি এই হিন্দু মুসলিম কথাটা তুলছে আমি খুব দুঃখিত ওই ব্যাপারটা কিন্তু আজকে আপনারা যে প্রোগ্রাম করেছেন এই প্রোগ্রামের জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই এবং সাধুবাদ জানাই ইসলাম সম্বন্ধে মানুষের ধারণা খুব কম অনেকের ধারণা কম কারণ দেখুন আই এস এল এম এই শব্দটা হচ্ছে আই শুড লাভ অল ম্যান কাইন্ড 
এখানে লেখা আছে সমস্ত মানব জাতিকে पाकिस्तान जो करना आक्रांत हो सबाई शिया मुस्लिम सम्प्रदायर तरफ अवश्य चिरकाल चिरकाल जन्मलग्न देखी बक्त्य কেন্দ্রীয় সরকার তার যে এই এগুলো দুর্বল জায়গাগুলো এটাকে ঘুরতে যাচ্ছে এই সাম্প্রদায়িকতার ইস্যু দিয়ে অন্য আর কিছু নয় স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে আপনারা আমার থেকে অনেক বিজ্ঞ লোক অনেক কিছু জানেন আমরা ছোটখাটো একটু প্রাইমারি টিচার এক্স আমার যতটুকু ধারণা যে এইগুলো দিয়ে এই যে দুর্মূল্য এই যে মানুষ মানে কেন্দ্রীয় সরকার যে জিনিস করছে এই এইগুলোর বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষকে গড়তে উঠছে भारतवर्षे অনেক জায়গায় মুসলিমরা দুর্গা পুজো কালী পুজো সরস্বতী পুজো করে মিলেমিশে থাকে কিন্তু এ কি একটা শ্রেণীর পিছনে সবসময় পড়ে আছে তাকে দাপিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করছে এক ঘরে করে দেবে এ ঠিক নয় এ জিনিস বেশি দিন চলতে পারে না বেশ বেশ একটা দায়িত্ব অবশ্যই থেকে যায় সংখ্যাগুরুর কথা বারংবার উঠছে সেই সংখ্যাগুরুর দায়িত্ব তো অবশ্যই থাকে कारण जार हाथ क्षमता रही है से क्षमतार जार का थे तरह से दायित्व बसि थे देखे जनप्रिय इंगरेजी छवि हलिउड छवि स्पायडारमान से स्पायडारमान तरह आत्मयता बोझा जे जे क्षमता शासन करतिक दल संख्या गुरु कथा असुविधा नहीं संख्या गुरु कथा बला हक क्यों तई संख्यालघु के निर्तन कर क्षमता क्योंकि तरह से तुले देवी এবং সেখানেই কিন্তু সভ্যতা আমরা সভ্যতার কথা বলি সভ্য দেশ বলে নিজেদের দাবি করি গর্ব অনুভব করি সভ্যতার অস্মিতা দেখাই তাহলে আমরা কেন সেই সভ্যতার পথ থেকে বিচ্যুত হব আমাদের প্রশ্ন সেইখানে আমরা কেন নির্যাতন করব সংখ্যালঘুকে যাদের হাতে ক্ষমতা এই মুহূর্তে নেই যারা সংখ্যাতেও সংখ্যালঘু আবার যখন ভোট আসে তখন কিন্তু তাদের কাছে ভোট চাইতেও যাওয়া হয় কিন্তু আবার একটা বিভাজনের রাস্তা তৈরি করি আমরা ওয়াইদুল হক আমাদের পরবর্তী দর্শক বন্ধু আপনাকে কলকাতা টিভির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই বলুন নমস্কার বলছি আপনারা ভালো এটা করেছেন খুব ভালোই আজকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাই যে আজকের এই যে সংখ্যালঘুদের নিয়ে আর সংখ্যা গুরুদের কথা হচ্ছে আমার কাছে কিন্তু একটু দৃষ্টিভঙ্গি অন্য কেন এই যে আপনাদের প্রোগ্রামটা হচ্ছে আপনার কথা অর্থাৎ আমার ব্যক্তিগত যে চিন্তা ভাবনা এই বলতে হয় এটা এখন আজ থেকে প্রায় একশো আশি বছর আগে এই মহানগরী কলকাতার বুকে একজন মানুষ তিনি আরেকজনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রাস্তার মধ্যে চলছেন যাচ্ছেন একটা ঠেলা রিক্সাই করে তিনি চললেন তিনি রাস্তা যখন অতিক্রম করছেন তখন যেতে যেতে বলছেন চলো আমি যাব একটু ওই মানিকতলা বাজুর বাগান বলে একটি জায়গা আছে ওই বাজুর বাগানে যখন যাচ্ছেন যেতে যেতে গন্তব্যস্থলে যখন পৌঁছে গেছেন তখন বলছেন এ ঠিকসা রিক্সা ভাই তুমি গাড়িটা একটু দাঁড় করা হয় এবং আমি যথাযোগ্য জায়গায় আমার এসে গিয়েছি তো ওনার সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ওখানে নেমেই তার বাড়িতে যখন ডাকছেন একটা সুন্দর দোতলা বাড়ি কাঠের ফ্রেম লাগানো বারান্দা চারিদিকে চারিদিকে বাতাস বলছে ঝিঝিরি তখন এপ্রিল মাস তো ভদ্রলোক যখন নামলেন তিনি নেমে মহেন্দ্র কেন মহেন্দ্র গুপ্ত হাত ছেড়ে বাঁচলাম অনেকদিন দেবা পুকুরে ছিলাম আমি এসে গেলাম সাগরে তখন গৃহস্বামী ওই বাড়ির মধ্যে ছিলেন তিনি বাড়ি থেকে নেমে আস্তে আস্তে সিঁড়িতে কেটে বলছে আর প্রভু সাগরে যখন এসেই গেছো তাহলে একটু নোনা জল খেয়েই যাও সে বলে ও বাবা তুমি তো বিদ্যার সাগর 
তো নোনা জল কেন তুমি তুমি তো বিদ্যার সাগর গোটা পৃথিবী মহা তুমি তো বুঝেছিলেন যে আমি থাকি আধ্যাত্মিক সাধনায় বিচার করে প্রমাণের বহু জায়গায় আমার পুজো হয় কিন্তু সেখানে শিক্ষার কিছু দরকার আছে বর্তমানে আমাদের যিনি প্রাইম মিনিস্টার আছেন তিনি একটি কথাই তিনি জেনেছিলেন যে আপ লোক ঘর মে বত্তি বন্ধ কর দিজিয়ে চাহে চিরাগ জ্বালা কে চাহে চাহে মোমবাতি জ্বালায় নেই তো আপনি মোবাইল কো ফ্লাস করে রাখ দিজিয়ে আর এই সামনে হিন্দুস্তান স্বাগত জানাই বলুন আপনি আপনার বক্তব্য শুনব আমি বলতে চাই যে এই যে কেন্দ্র সরকার যে এই মুসলিম সমাজকে একটা মানে ধর্মকে যে দায়ী করছে এতে কি কোনো সমস্যা মিলবে হ্যাঁ যে ধরুন আমরা যেখানে আছি আমরা তো ধরুন সবাই আমাদের বিভিন্ন জাতি আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা সব মিলেমিশে আছি আমরা তো কাউকে দায়ী করছি না তাহলে কেন্দ্র সরকার যে দায়ী করছে একটা সাম্প্রদায়িক তাহলে যেখানে মানে আমাদের মতো সংখ্যালঘু নাই সে দেশ যে দেশ হলো সেখানে কি ওই করোনা হয়নি পাকিস্তানে হয়েছে সে একটা ধরুন তারাও একটা করছে আমাদের ভারতবর্ষে মুসলিম সমাজকে দায়ী করছে নেপাল বা আরো যেখানে সংখ্যালঘু নাই যেখানে মুসলিম নাই সেই দেশে কি করোনা হয়নি এটা আমি বলতে চাইছি যেখানে শাসক শক্তিশালী সেখানেই একটা একটা বিষয় দেখা যাচ্ছে যে এই একটা শাসকের যে দর্শনে শাসক বিশ্বাস করে সেই দর্শনটাও যেন তার সমস্ত কাজের ক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলে এবং সেই দর্শনটাকে সে ছড়িয়ে দিতে চায় মানুষের মধ্যে যে দর্শনটা নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি চলে তা হিন্দুত্বের দর্শন ফলে হিন্দুত্বের দর্শন এবং কর্তৃত্ববাদের দর্শনে সে বহুত্ববাদকে বিশ্বাস করে না ফলে তার বিভাজন দরকার তাহলে বিভাজন হলে অনেকগুলো লাভ একসঙ্গে হয় কারণ বিভাজনের তলায় পড়ে যায় সেক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধি কর্মসংস্থানের মতো বিষয়গুলি বিদ্বেষে অনেক ওপরে চলে আসে কারণ ভালোবাসার থেকে ঘৃণা অনেক সহজে বিক্রি হয় মানুষ সেটাকেই গ্রহণ করে অনেক দ্রুত সেই কারণেই বিভাজনের তত্ত্ব অনেক দ্রুত ছড়িয়ে যায় আমরা এই আলোচনায় থাকব আপনার কথা শুনব একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপনে বিরতির পর ফিরে আসছি সঙ্গে থাকুন অতিমারী আবহে সংখ্যালঘু নির্যাতন সব থেকে বেশি ভারতে মার্কিন গবেষণা সংস্থা এমনই একটি সমীক্ষা রিপোর্ট দিয়েছে যাতে একশো আটানব্বইটি দেশের ওপর এই সমীক্ষা করা হয় যাতে ভারত সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেছে অর্থাৎ ভারতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যালঘু নির্যাতন হয়েছে এবং প্রথম দশের তালিকার মধ্যে ভারতের দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র রয়েছে আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান ভারত নাইন পয়েন্ট ফোর সূচকে রয়েছে আফগানিস্তান সেভেন পয়েন্ট এইট পাকিস্তান রয়েছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভে এবং পাকিস্তানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে শিয়া সম্প্রদায়ের যে মুসলিমরা রয়েছেন তাদেরকে দায়ী করা হয়েছে করোনা ছড়ানোর জন্য এবং আফগানিস্তানে শিখদের ওপর এই একই অভিযোগ আনা হয়েছে পঁচিশ জন শিখ মারা গেছে সেখানে পাকিস্তানেও বহু শিয়াকে মারা হয়েছে আমাদের দেশেও একই রকমভাবে তবলিগি জামায়াতকে কেন্দ্র করে আমরা দেখেছিলাম কি ঘটেছিল এবং তারই প্রেক্ষিতে অতিমারি আবহে ধর্মীয় বিভাজনের প্রভাব আমাদের দেশে কতটা পড়েছে তা নিয়ে কি ভাবছেন কলকাতা টিভির দর্শকরা সেই প্রশ্ন রেখেছি রয়েছেন বাপ্পাদিত্য রায় আমাদের সঙ্গে দর্শক বন্ধু আপনাকে কলকাতা টিভির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই বলুন আমি মুর্শিদাবাদ জেলায় থাকি বলুন পশ্চিম বাংলা নমস্কার আপনাকে একটা কথা বলবো যে আমি যে জেলায় থাকি না সেখানে সত্তর পার্সেন্ট মুসলিম আর তিরিশ পার্সেন্ট হচ্ছে হিন্দু এই মুহূর্তে খাতা কলমে সরকারি হিসাবে আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছে যে আমরা যেখানে থাকি এখানে আমাদের উপরে যে ধরনের অত্যাচার হচ্ছে হিন্দুদের উপরে আপনি ভাবতে পারবেন না হ্যাঁ এটা বলতে বাধ্য হচ্ছে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে এখানে দুর্গা পুজো করতে গেলে থানায় গিয়ে পারমিশন নিয়ে আসতে হয় বাড়িতে নারায়ণ পুজো করতে গেলেও আমাদের 
আপনি বলছেন মুর্শিদাবাদে তো কলকাতাতেও নিতে হয় সমস্ত জায়গায় থানায় গিয়েই পারমিশন নিতে হবে আমাদের প্রশ্ন সেটা না আমি তো বললাম আমি তো পাকিস্তানের উদাহরণও দিলাম সংখ্যাগুরু শাসক সে যদি চায় সে সংখ্যালঘুর উপর নির্যাতন করবে এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখছেন আমার প্রশ্ন সেখানে আচ্ছা 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 হ্যাঁ আপনার কথাটা আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পেরেছি এখন ব্যাপার হচ্ছে যেখানে মুসলিমরা বেশি থাকবে সেখানে হিন্দু ধর্ম অত্যাচার করবে ভারতবর্ষে এখন এটা চলছে ভারতবর্ষের ট্র্যাডিশন হ্যাঁ যেখানে মুসলিমরা বেশি থাকবে সেখানে হিন্দু ধর্ম উপর অত্যাচার করবে এরা ঠিক আছে আবার যেখানে হিন্দুরা বেশি থাকবে সেখানে মুসলিম এটাই কাম্য তাই তো বলছেন কাম্য কেন বলবো এটা হচ্ছে তাই বলছি এটা হচ্ছে এই জন্য এবং শিয়াদের উপর অত্যাচার করেছে সুন্নি সুন্নি সম্প্রদায়ের মুসলিমরা এই ঘটনা ঘটেছে পাকিস্তানে এই বিষয়টি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা কি মূল্যায়ন শুনি মুসলিমদের আপনি কি মনে করেন এটা সঠিক না কখনোই সঠিক নয় এটা সঠিক নয় এটা সঠিক নয় কারোর জন্য কিছু এটা সঠিক নয় বেশ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে ছিলেন দর্শক বন্ধু এবং আমরা যে প্রশ্নটা রাখছি এটাই যে সংখ্যাগুরু চাইছে এবং একটা ধর্ম সেই ধর্মটা কি কোনো ভাইরাসটা সঙ্গে করে নিয়ে ঘুরছে যে ধর্মটা সঙ্গে সঙ্গে মানে চাইলেই আরেকটা বাকি অন্যান্য ধর্মের মধ্যে সেই ভাইরাসটাকে ছড়িয়ে দিতে পারে ব্যাপারটা কি এরকম একটা সুনির্দিষ্ট ধর্ম কি করে এটা করতে পারে আমরা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন পরবর্তী দর্শক বন্ধু বিমল চট্টোপাধ্যায় আপনাকে কলকাতা টিভির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই বলুন হ্যাঁ শুভ সন্ধ্যা অঙ্কুর শুভ সন্ধ্যা কথা হচ্ছে আমি মুর্শিদাবাদ জেলায় বাস করি হুম পূর্ববর্তী কলার যেটা বললেন যে সেখানে নাকি পুজো করতে দেওয়া হয় না সত্যনারায়ণ পুজো করতে দেওয়া হয় না এরকম ধরনের কোনো রেকর্ড আছে বলে তো আমি অন্তত মনে করি না আমি আমি যেখানে বাস করি সেখানে আমার সিংহ বা মুসলিম তারা বিভিন্ন জায়গায় আমরা বিভিন্ন একই অনুষ্ঠানের মধ্যে আমরা মিলি মিলিত হয়ে আছি একসঙ্গে থাকি তারাও আমাদের কোয়াপারেট করে আমরা তাদের সঙ্গে জানি না কোন মানে আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে গিয়ে করোনা সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায় সেটা আমাদের দেশে মুসলিম হোক পাকিস্তানে শিয়া হোক বা আফগানিস্তানে শিখরা হোক এটা কি কখনো সম্ভব বলে মনে করেন কখনোই সম্ভব নয় এক নম্বর কথা হচ্ছে যারা এই সমস্ত প্রশ্নগুলো তুলছে বা আমাদের যে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বা তাদের যারা সমর্থক তারা যারা তুলছেন আমার তো মনে হয় এরা ভারতীয় বংশোদ্ভূত কিনা প্রশ্ন আছে আমার সন্দেহ আছে কারণ রোগ কখনো কোনো জাতিকে ধরে না রোগ কখনো কোনো জাতিকে বেছে নেয় না ঘটনাটা হচ্ছে যদি মুসলিমরা এটা ছড়িয়ে গিয়ে থাকেই তো কথা হচ্ছে তাদেরকে কি কিওর করা উচিত এই মানে অজ্ঞাত কুলশীল গভর্নমেন্টের বা তাদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত যারা মানে কুশিলভগঞ্জ যারা আছেন তাদের তো চিন্তা করা উচিত তাকে যদি কিওরে বল না করা মানে জায়গায় না নিয়ে যাওয়া যায় তা তার সংস্পর্শে তো মানে হিন্দু শিখ জৈন মুসলিম সবাই তার সঙ্গে ভোগ করবে সেক্ষেত্রে একটা জাতিকে মানলেই কি সেই মানে সংক্রমণটা নষ্ট হয়ে যাবে এটা কত বড় মূর্খ আমি চিন্তা করা যায় এগুলো ভাবার বিষয় আগে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ যারা আছেন তারা আজকে ভাবুন স্বাধীনতার প্রাক্কাল থেকে শুরু করে হিন্দু মুসলমান জৈন শিখ সকলের সমান অংশে অবদান আছে তাকে মুসলিমের শত্রু যাবেন কেন এই প্রশ্নটা কি তাদের মাথায় আসছে না নাকি তারা দিবানিতা দিচ্ছেন যে কবে দেশ থেকে মুসলিম চলে যাবে আর হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা হবে এদের থেকে বড় মূর্খ আর কেউ আছে বলে আমি মনে করি না কারণ ভারতবর্ষের সংবিধান সম্পর্কে এদের কোনো সম্যাক ধ্যান ধারণা নেই জানে না এই মূর্খদের কথার কি উত্তর দেব বলুন লজ্জা লাগে ভারতীয় বলতে লজ্জা লাগে এরা ভারতীয় বলে কি করে আমি সেটা ভাবি না বলতে পারি না অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন পরবর্তী দর্শক বন্ধু শিবশঙ্কর হালদার আপনাকে কলকাতা টিভির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই বলুন আপনি টেলিভিশনের সাউন্ডটা মিউট করুন শিবশঙ্কর বাবু টেলিভিশনের সাউন্ডটা মিউট করুন হ্যাঁ ঠিক আছে তো আমি শিবশঙ্কর হালদার বলছি রাজরামঘাট থেকে প্রথম একটা কথা দিয়ে শুরু করতে চাই যে কাক করেনি কারো সম্পদ হরণ কোকিল করেনি কারো ধন বিতরণ কাকের কণ্ঠস্বর বিষ লাগে কানে আর কোকিল অখিল প্রিয় সুমধুর গানে তো 
প্রত্যেকটা জীবকুল তার যে স্বভাব চরিত্রের উপর এবং তার যে ব্যবহারের উপর মানুষের কাছে ভালোবাসা সমস্ত কিছু পেয়ে থাকে তো বাঘকে আমরা কোনোদিন ঘরে আশ্রয় দিই না যেমন কোকিলকে খুব ভালোবাসি কিন্তু কাককে ভালোবাসি না সেই রকম এই সম্প্রদায়ের মানুষটা এমন একজন মানে বেশিরভাগ অশিক্ষিত মানুষ এবং যারা শিক্ষিত তারা তো করোনা বিধি প্রচুর মেনে চলেছে এবং যার সমস্ত মানে বেশিরভাগ আমরা দেখেছি আমরা যে এলাকায় বাস করি যে করোনাকে কিছু মনে করেনি যেমন যে সমস্ত গাইডলাইন ছিল সেগুলো কম মেনেছে তো তার জন্য মানুষ ওদের থেকে হয়তো দূরে থেকেছে এটা নিয়ে কেন্দ্র সরকারকে দায়ী করা আমার মনে হয় ঠিক হয়নি কেন্দ্র সরকারকে কেন্দ্র সরকারকে বিষয়টা কিন্তু তা নয় কেন্দ্রীয় সরকার এখানে মুসলিম বিদ্বেষী একটা পরিবেশ অনুকূল করতে সহযোগিতা করেছে এমনই একটা অভিযোগ উঠছে মার্কিন গবেষণা সংস্থার রিপোর্টে আমাদের প্রশ্ন সেটা কতটা সঠিক বলে আপনি মনে করেন না সেটা সঠিক বলে আমি মনে করি না কারণ ভারতবর্ষের মানুষ যেটা মনে করেছে মানুষ তাদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করেছে মানুষ তার প্রতিফলন দেখিয়েছে এখানে সরকারের কোনো কিছু আছে বলে আমি মনে করি না সেটা আমরা চলে যাব পরবর্তী দর্শক বন্ধুর কাছে আরো একজন দর্শক বন্ধু যোগ দিয়েছেন আমাদের সঙ্গে বিশ্বনাথ দাস আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বলুন বিশ্বনাথ বাবু বিষয়টা হলো আপনার যে টপিকটা নিয়ে ডিসকাশন হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক আজকে সারা বিশ্বে এটা নিয়ে সাধারণ মানুষ হ্যাঁ খুব আতঙ্কিত এখন এটা আমি যেহেতু মেডিকেল প্রফেশনে আছি সেই কারণে এই মার্কিন সমীক্ষাই বলুন বা বিভিন্ন দেশের তাদের সমীক্ষাই বলুন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মানুষের সচেতনতা স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতার একটা অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে সে কোন জাতি ধর্ম বলে আলাদা কিছু নেই সব ধর্মের মানুষের মধ্যেই এই অভাবটা রয়েছে সে হিন্দুই বলুন মুসলমানই বলুন জৈন বলুন খ্রিস্টান বলুন কিন্তু এই সচেতনতাটাকে যদি আমরা মানুষের মধ্যে গড়ে তুলতে পারি তাহলে এই করোনা কালে বা অতিমারিকে আমরা প্রতিহত করতে পারবো এটাই আমার ধারণা অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে ছিলেন দর্শক বন্ধু এবং সেখানে তার বক্তব্য সচেতনতা সচেতনতা তো অবশ্যই আছে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে যে অভিযোগটা উঠছে যে অভিযোগটা করছে মার্কিন গবেষণা সংস্থা তাদের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে যে করোনা পর্বে আমাদের দেশে সংখ্যালঘুদের সবচেয়ে বেশি নির্যাতন করা হয়েছে একশো আটানব্বইটি দেশের মধ্যে কমল কুমার দে পরবর্তী দর্শক বন্ধু আপনাকে কলকাতা টিভির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই বলুন কমলবাবু স্যার নমস্কার নমস্কার স্যার বলছিলাম কি যে বিষয়টা নিয়ে আজকে আলোচনা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটু সেন্সিটিভ তো অবশ্যই তো ব্যাপার হচ্ছে কি সত্যি কথা বলতে কি প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতার অভাব কম বেশি থাকেই কিন্তু আমাদের যে বিষয়টা নিয়ে বলা হচ্ছে যে মার্কিন সংস্থা যেটা সমীক্ষা করে বলছে হ্যাঁ রিপোর্টটা যেটা সমীক্ষা করে বলছে যে আপনার ওই ওই জন্যই অতিমারিটা বেড়েছে আমার মনে হয় কথাটা ঠিক ততটা মানে মেনে নেওয়ার মতো নয় বেশ এটা আপনার মতামত আমাদের সঙ্গে রয়েছেন পরবর্তী দর্শক বন্ধু শাহজাহান মন্ডল রয়েছেন আমাদের সঙ্গে বলুন শাহজাহান সাহেব হ্যাঁ নমস্কার নমস্কার কিছুক্ষণ আগে শিবশঙ্কর বাবু যে মন্তব্য করল বুঝলেন হ্যাঁ হ্যাঁ যে মুসলমানরা অশিক্ষিত এরা করোনা কালে আমি আবার আপনার কিছু দৃষ্টান্ত বলে দিচ্ছি করোনা কালে বহু হিন্দু যাদের দাহু করার হিন্দুরা ছিল না মুসলমানরা ঠিক সেফটি দিয়ে তাদের দাহু করেও এসছে সৎকারও করে এসছে শিবশঙ্কর বাবু নাকি জঙ্গলে বাস করে বিষয়টা বিষয়টা দেখুন এটা তো আমরা সকলের কথা শুনি সকলের মতামতই দিচ্ছি যেমন আপনি আপনার মতামত রাখছেন শিবশঙ্কর বাবু তার মতামত রেখেছেন একই রকম ঘটনা ঘটছে এবং সেই ঘটনাটাকে এই বক্তব্যগুলো নিয়েই সমীক্ষা রিপোর্ট তৈরি হয়েছে তার ভিত্তিতেই বোঝা যাচ্ছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার সেই সময়ে সংখ্যালঘু নির্যাতনের একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছিল এবং সেই কারণে একশো আটানব্বইটি দেশে ভারতের স্থান সবচেয়ে ওপরে গিয়েছে যে এই সবচেয়ে বেশি নির্যাতন আমাদের দেশে রয়েছে ফলে আপনি যেমন আপনার মতামত शाहजहान मंडल फोन कर उपादान थार कथा नये 
কারণ এর মাধ্যমেই ধর্মকে ব্যবহার করে নেয় রাজনীতির কারবারিরা এবং সেই জায়গা থেকেই আমরা চাই না যে কাশ্মীরে আর কেউ শুনুক গুলির শব্দ আমরা চাই মানুষের হাতে রাজনীতি হোক ভীষণ জব্দ আমরা চাই হিন্দু নেতার সালমা খাতুন পুত্রবধূ আমরা চাই ধর্ম বলতে মানুষ বুঝুক মানুষ শুধু আমাদের এটাই চাওয়া এবং এই চাওয়াটাই আগামী দিনে বাস্তবায়িত হোক সেটাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা আপনার কথায় অন্য আরেক দিন আরও একটা নতুন ইস্যু নিয়ে আবারও ফিরে আসব এবং আপনাদের ফোন শোনার অপেক্ষায় আমরা অবশ্যই থাকব আজকের মতো আপনার কথা এখানেই শেষ করছি কলকাতা টিভি দেখতে থাকুন এবং সবসময় দেখতে থাকুন রাত দিন সাত দিন